तो गाइज आप सब कैसे हैं आई होप आप सब ठीक होंगे सो so, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें जो डी में बनाना होता है जैसे हमें डी uh, में बहुत सारी चीज़ें हमें बनाने के लिए मिलती है लाइक एल पी फाइल्स हो गई और टी हो गए या फिर चार्ट्स हो गए और असाइनमेंट्स हो गए और पोर्टफोलियो सो so, आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह बनाया जाता है एक प्रॉपर पोर्टफोलियो और पोर्टफोलियो में हम किस तरह अपने क्वेश्चंस uh, के आंसर्स राइटिंग करते हैं सो so, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पोर्टफोलियो हम किस तरह पोर्टफोलियो बनाते हैं और किस तरह हम अपने एक uh, अपने uh, अपने व्यूज़ उसमें दे सकते हैं और उसे किस तरह बनाते हैं चलिए आइए देखते हैं तो गाइज ये है हमारा इंडेक्स इंडेक्स में देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे एक पोर्टफोलियो के अंदर सो so, पहले हम लगाते हैं एक्नोलिजमेंट फिर मैं, मैंने जैसे आपको बताया ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी का है तो हम इसमें पहले लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फिर इंट्रोडक्शन देंगे फिर हम इसमें लिखेंगे पावर पॉइंट प्रजेंटेशन मीनिंग फिर उसके यूजेस क्या होते हैं फिर स्टेप्स क्या होते हैं फिर मैंने लिखा है एक्सल एक्सल मीनिंग और स्टेप्स ऑफ मेकिंग एक्सल सीट फिर हमारा आ जाता है ऑडियो विजुअल स्क्रिप्ट सो ये सारी चीज़ें ये सारे टॉपिक्स होते हैं और एक पोर्टफोलियो का मतलब होता है हमें जैसे इसमें लिखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मीनिंग सो हमें स्पेशली इसके लिए पावर पॉइंट बनानी होती है और पावर पॉइंट बनाने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरह पावर पॉइंट बनाया जाता है बाय फोन और मैं आपके लिए उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ले आऊँगी अलग से तो इसमें मैंने पोर्टफोलियो में हमें सारे स्टेप्स लिखने होते हैं बस और साथ ही साथ उसकी कुछ पिक्चर्स लगानी होती है अपने पोर्टफोलियो के अंदर सो so, मैंने जो टॉपिक लिया है उसके लिए मैंने उसके लिए मैंने अपनी पीपीटी तैयार कर ली है अगर आप लोगों को पीपीटी बनाना सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगी किस तरह हम पीपीटी बनाते हैं और स्टेप्स क्या होते हैं और देखते हैं अब आगे ये है मेरा एक्नोलिजमेंट ये है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड थ्रू इट इट इज नॉट द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस एजुकेशनल सिस्टम एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज बट द रिसेंट बूम इन द टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट सेक्टर इंडिया हैज टेकन फुल एडवांटेज ऑफ द बूम टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी इन देयर एजुकेशन सिस्टम to make it more advanced as now they are uh, able to provide education online to the student who are unable to come to the school like we can say at the time of corona pandemic how children were asked to stay home and uh, study online without technology help it would have been impossible to impossible for the educator of girls boarding school in random to teach student and the children and the children future would have been compromised however in many ways technology have proudfully changed education for one technology has great greatly expanded access to few had access to education opportunity individual has to travel to the certain uh, centers of learning to get education today massive amount of information book audio images video are available at one fingerprint through the internet सो so, हम देख सकते हैं आज के टाइम में हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस तरह डेवलप हुई है पहले के टाइम में हमारे पास ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था जिसमें हम ओनली बुक्स पे और टीचर्स पे निर्भर थे लेकिन आज के टाइम में एकदम से जो टेक्नोलॉजी ने बूम करा है 
उससे हम क्या पाते हैं इंटरनेट सेक्टर में बूम किया है जिसमें इंडिया ने काफ़ी एडवांटेज किया है जिससे अब जैसे करोना वायरस आया है तो हम देखते हैं बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है तो हमने क्या देखा एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने किस तरह अपना डेवलपमेंट किया है कि आज बच्चे घर पर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं बिकॉज करोना वायरस और ये एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि आज हमारी एजुकेशन सिस्टम कितना बूम कर चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी सो पहले बच्चों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए लेकिन अब उनके एक क्लिक पे बहुत सारी बुक्स ऑडियो इमेज सब चीज़ प्रोवाइडेड है और बच्चा कितना भी चाहे पढ़ सकता है कोई बाउंडेशन नहीं है एजुकेशन सभी बच्चों के पास तक पहुंच रही है पहले बच्चों को बुक्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी और वो टीचर पर ही निर्भर रहते थे और अगर बुक्स और लोगों को अपने घरों से काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ आसान कर दी है चलिए आगे देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एंड डिजायर ऑफ द कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन बोर्ड स्ट्रेटेजी एंड इट्स गोल टू डिजाइन एंड डेवलप करिकुलम इन्वॉल्विंग आर्ट साइंस एंड ह्यूमन वैल्यूज टू सपोर्ट स्ट्रेटेजीज एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड मटीरियल एसेट्स विद द मिशन टू अचीव डिटरमाइन गोल टू क्रिएट अप्रोप्रिएट एड्स एंड इंस्ट्रूमेंट सपोर्टिंग एजुकेशन पर्पज और टू डिजाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मॉडल मॉडल सर्टेनिंग टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग टू आइडेंटिफाई एंड फाइंड रेमिडीज टू टैकल्ड मेजर इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेशन to extend and supporting educational opportunity for people around the world especially the neglected section of the community to manage the entire educational system starting from planning to executing implementation and evaluation so ye the hamare objectives of educational technology आइए आगे देखते हैं हम ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द टर्म्स टेक्नोलॉजी इम्प्लाइज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू आर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज डेवलप ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इट इज़ अ न्यू एरिया इन द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कम्प्राइज ऑफ टू वर्ड्स एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी when we apply the science of learning and community sorry communication to teaching we evolve a technology there are three major factor of emphasizing the linking of education with the technology education technology is concerned with the development application and evaluation of the system techniques and aids to improve the process of human learning it could be conceived as a science of techniques method and media by which educational goals could be released educational technology may be defined as a systematic application of the knowledge of the science to practical task in education it is communicate uh, it is communication process resulting for the for the adaptation of the scientific method to the behavioral science of teaching learning educational technology is seen both as means as well as service to effort and facilitate better and more productive learning system it may be defined as a separate field in the theory of education dealing with the development and application of the th- of the use of educational resources so guys maine yahan pe do yahan pe do educational technology ki uh, wo likhe hai definitions 
जियो एम लिथ के द्वारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट टीचिंग लर्निंग कंडीशन ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द इफिशेंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सॉरी टीचिंग एंड ट्रेनिंग और सेकेंड मेरी है डी यूविन की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स एंड टेक्निक्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिस इंक्लूड्स द फैसिलिटेट फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग बाय मैनिपुलेटिंग ऑफ मीडिया एंड मैथड एंड द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल इन सो फार एज दिस रिफ्लैक्ट लर्निंग फिर है पी पी टी मीनिंग अ पावर पॉइंट स्लाइड सो इज अ जनरली कंसर्ड वेरी ईजी टू क्रिएट एज अ नो नॉलेज ऑफ डिजाइन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट स्लाइड सो पावर पॉइंट स्लाइड सो कैन इंक्लूड एम बिडिड इमेज ऑडियो एंड वीडियो टू प्रोवाइड बेटर विजुअल इम्पैक्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो आर ऑल्सो फ्लैक्सीबल अलाउिंग प्रेजेंटर्स टू कस्टमाइज द स्लाइड टू फिट देयर नीड्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड मैनी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स एंड डैम फॉर पावर पॉइंट स्लाइड शो इन ऑर्डर टू हेल्प प्रेजेंटर्स इन डेवलपिंग स्लाइड्स पावर पॉइंट स्लाइड शो आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ईजिएस्ट मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एक्सेसिबल मैथड टू क्रिएट एंड प्रेजेंट विजुअल एड्स रिकॉर्डिंग द प्रजेंटेशन इज ईजी विद द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स फॉर प्रजेंटेशन इट हेल्प्स टू इम्प्रूव ऑडियंस फोकस इंक्रीज विजुअल इम्पैक्ट एंड ऑल्सो इंक्रीज इंट्रैक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस ड्यूरिंग अ प्रजेंटेशन फॉर सर्टेन टॉपिक पावर पॉइंट स्लाइड्स हेल्प यूजर इन एनालाइजिंग एंड सिंथेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी इट सपोर्ट एंड इनक्रेज ट्रेंडिंग एंड लर्निंग प्रोसेस यूजेज ऑफ पी पी टी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर यूजफुल फॉर बहुत पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूजेज गिव बिलो अ फ्यू ऑफ द मेजर फील्ड वेयर पी पी टी इज एक्सट्रीमली यूजफुल फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एजुकेशन में हमारे पी पी टी हाउ इट वर्क विद ई लर्निंग एंड स्मार्ट क्लासेज बींग चूजन एज कॉमन मोड ऑफ एजुकेशन टूडे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन हेल्प इन मेकिंग इंट्रैक्टिव एंड अट्रैक्ट अट्रैक्ट स्टूडेंट टूवर्ड्स मॉडिफाई वर्जन ऑफ स्टडी और सेकेंड है हमारा मार्केटिंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंट प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट यूजिंग ग्राफ्ट एंड चार्ट नंबर्स कैन बी शोन मोर evidently and clearly which may be ignored by viewers if being read fir hai hamara business to invite investor or to show the increases decreasing in profit ms powerpoint can be used fir hai hamara creating resume digital resume can be formed using ms powerpoint different pattern photographs etc can be added to the resume depicting growth since both graphics and text can be added in presentation depicting the growth of a company business student marks etc is easier to use ppt so how how the ppt help and uh, what are the uses of ppt education mein kar sakte hain market ke liye kar sakte hain business ke liye kar sakte hain creating resume aajkal digital resume chalte hain to hum apna resume bana sakte hain growth dikha sakte hain bachcho ke bachcho ke liye company ke liye hum kisi bhi cheez ke liye hum ppt ka use kar sakte hain it is the attractive way to towards the study also सो गाइज मैंने इसमें लिखा है हाउ आई मेड पी पी टी वट आर द स्टेप्स आई यूज फर्स्ट आई डाउनलोड द पावर पॉइंट इन माई मोबाइल फोन एंड साइन इन पी पी टी देर आर सो मैनी पेजेज एंड फॉर हेडलाइन आई चूज अ क्रिएटिव हेडलाइन पेज 
एंड राइट अ हेडलाइन ऑफ माई टॉपिक एज टॉपिक क्या हो सकता है um, जैसे ये हमारा डी एल एड है तो डी एल एड में हमें पी पी टी बनानी होती है पोर्टफोलियो में एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर तो उसमें हमें कोई भी फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए टॉपिक प्रिपेयर करना होता है तो मैंने उसी बारे में बताया है और उसके पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं हम निकाल के एज अ कॉलाज बना के हम अपने पोर्टफोलियो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं तो वो भी लगा सकते हैं देर आर सो मैनी पेजेस माय टॉपिक आई सेलेक्टेड टू टीच माय स्टूडेंट ओके थर्ड पॉइंट इन दिस पेज आई रट डाउन द क्लास सब्जेक्ट एंड टॉपिक एंड वट विल आई लर्न देन आई एड ब्लैंक स्लाइड एंड स्टार्ट राइटिंग द मीनिंग ऑफ माई टॉपिक देर आर सो मैनी टूल्स बाई विच वी कैन राइट क्रिएटिवली एज आई राइट ऑल द कॉन्सेप्ट इन बोल्ड बोल्ड फॉर हाईलाइटिंग देन आई चूज सेकेंड स्लाइड इन विच आई राइट टाइप्स ऑफ माई टॉपिक एंड फॉर दैट आई यूज कलर्स एंड डिजाइन इट आई एड पिक्चर्स फ्रॉम द इंसर्ट then chart and pictures from where we can add pictures once you have all slides made we can play by the click slide show so th- these are the steps which i used to make ppt while making ppt i used these kind of steps so you can write your steps how do you make it ppt and uh, if you have a computer or you can add uh, uh, pictures also uh, i did not add fir second cheez hai hamari excel so as a teacher as a modern uh, means like modern educational technology so once एक टीचर को एक्सेल चलाना आना चाहिए इस टाइम में कंप्यूटर वर्क आना चाहिए क्योंकि बच्चों के बहुत सारे वर्क होते हैं जो हमें एक्सेल पे प्रेजेंट करने होते हैं उनके मार्क्स हो गए उनका रिजल्ट कार्ड हो गया या फिर उनका इम्प्रूवमेंट किस तरह हो रहा है सो ये सारी चीज़ें हमें एक्सेल में बनानी होती है तो पोर्टफोलियो के अंदर हमें एक एक्सेल शीट भी बनानी होती है सो इसमें मैंने लिखा है उसका मीनिंग फर्स्ट आइए चले देखते हैं Microsoft Excel is a software program pro- uh, produced by the Microsoft that allows user to organize, format and calculate data with formulas using separate sheet system. This software this software is a part of Microsoft Office site and is compatible with the other application in the office site link other of microsoft office product microsoft excel can now be purchased through the cloud on the through uh, through of office micro ms excel is commercial separate sheet application that is produce, produced and distributed by microsoft for microsoft window and Mac OS operating system it features the ability to perform basic calculation using graphics tools create pivot table and create Mac uh, OS operating system among other useful features spared sheet application such as MS Excel use can use a collection of cells arranged into organized and manipulated data they can also display data as chart histogram and line graph ms excel permit user to arrange data in order to view various factors from different perspectives so this is the meaning of M- excel नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ आई मेड इट सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ मेकिंग एक्सेल शीट आई डाउनलोड एम एस एक्सेल इन माई मोबाइल फोन एंड साइन इन एक्सेल ऐप आई चूज अ एक्सेल शीट देर आर सो मैनी रोज एंड कॉलम फर्स्टली आई राइट डाउन ऑल द हेडिंग्स लाइक स्टूडेंट नेम क्लास सब्जेक्ट टोटल मार्क्स एवरेज एंड एट द एंड परसेंटेज आई राइट इन अ कॉलम एट बोल्ड द ऑल द हेडलाइन और फिल द कलर फॉर हाईलाइटिंग 
then i write the name of a student in bold letter i write 30 student names because uh, uh, i have to make 30 student data in excel sheet i write the class of those student and their marks of each subject then i total all the marks by using the formulas sum after that i make average uh, of it then i use the formula of percentage and my excel sheet is ready it is very important to learn excel as a teacher so these are my step to make you can write your step how do you make you can take an idea by my step so hame audio visual scripts like hum koi ppt banate hain with the voice हम किस तरह बच्चों को समझाते हैं किस तरह वॉइस ऐड करते हैं अपनी पीपीटी के अंदर कोई वीडियो बना रहे हैं तो ये भी हमें सीखना चाहिए आ, हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं अपनी पीपीटी थ्रू स्लाइड विद ऑडियो विजुअल अकॉर्डिंग टू एडेंस ब्रंच वेस्ली ऑडियो विजुअल एड्स फर्निश एक्सपीरियंस दे फैसिलिटेट द एसोसिएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वर्ड्स they save people's time and they provide simple and authentic information they enrich the and extend one's appreciation and furnish placement in entertainment audio visual aids include basic value like concentration enrichment and dynamic internet even most abstract concept can now be presented to the people in a concerned by way meaning of more than one aids because sometimes word can create different images in them uh, in the mind of a student sometimes it is not possible for the teacher to bring the objective to the class and to make the class to be objective like इन कभी कभी हमें टीचर्स को ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिलते किस तरह हम बच्चों को समझाएं तो हम पीपीटी के द्वारा वो इजीली समझा पाते हैं बिकॉज ऑफ हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं उसमें काफ़ी सारी इन सच अ केस टीचर शो एन ऑब्जेक्ट टू टू विच इज मच मच सिमिलर टू इट अ मॉडल फॉर द ऑब्जेक्ट्स मे बी प्रिपेयर्ड इन द likeness of the object or a picture can be shown or drawing on a blank board sorry black board may be made it film script and slides of object can be shown or a video cassette cassette regarding needs use and impro- importance of object can be shown all these are audio visual aids to instruction the teacher use them to give common experience to the student so this is my audio visual scripts in the field of education audio visual aids have importance which has been conserved as follow use of audio visual aids stifts the imagination thinking process and invitation inventiveness and other other higher mental activities on part of student use of audio visual aids help in in calculative attitude among student use of audio visual aids help in meeting educants or shortage of resources use of audio visual aid solves the problem of indiscipline in the class audio visual aids provide active participation and interesting atmosphere much of the time and energy of both the teachers and the student may be accessed as a amount of use of audio visual aids for abstract concept they help in fixing up a new learning they enable the teacher to better cre- clarify the subject matter 
they provide adequate impressive images they they are good substitute for direct experience they sometimes act as a good motivative force they provide help in achieving the student attention they provide opportunity to experience maximum senses so this is the use of or importance of audio visual aids how it helps so guys i hope aapko ye video pasand aayi ho agar aapko ye video pasand aayi ho to please mere channel ko like share and subscribe kijiyega agar aapko koi doubt hai to aap mujhe comment section mein bata sakte hain aur aap mujhe ye bhi bata de ki main ppt ki video prepare karu ya nahi aapke liye main wo alag se video le aaungi